Buenos dias. É um honor saludar a todos que estão aqui neste encontro de alto nível de cuidados paliativos. É, temos pessoas de toda a Latinoamérica e de outros países. É, nós, outros representantes de governos de diferentes países de Latinoamérica, de sociedades civis e de la academia, e cidadãos preocupados por os níveis de sofrimento relacionado a enfermidades severas, nos comprometemos a tomar medidas e ações para cerrar a brecha no acesso aos cuidados paliativos e ao alívio do dolor. Este chamado à ação está baseado no reporte da Comissão Lancet Global Access to Palliative Care and Pain Relief e a resolução da Assembleia Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que, cada ano, em Latinoamérica, quase 4 milhões de pessoas poderiam beneficiar-se de cuidados paliativos. E a demanda continua crescendo. Mas, de estes, tão só 1% os recebe. Os cuidados paliativos são essenciais para alcançar a cobertura universal de saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em Latinoamérica, há havido muitos avanços em desenvolvimento de los cuidados paliativos. Sin embargo, são poucos os países que han implementado uma política em cuidados paliativos com estratégias integrais que involucrem educação, provisão de serviços e acesso a los medicamentos. Adicionalmente, o acesso ao tratamento do dolor é limitado devido à falta de políticas adequadas, educação e informação insuficientes e a regulamentos innecessariamente restrictivos sobre o uso de medicamentos controlados. Uh, nós vamos ter neste primeiro momento um, uma sessão até o dia 40, e os presidentes uh, de, desta sessão vão ser Dr. Carlos Henrique Soto Menegazzo, é ministro da Saúde de Guatemala, Doutora Eliana Ribeiro Dourado, de Brasil, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Doutor Nelson Mitsui, de Paraguai, do Instituto Nacional de Câncer, Ministério de Saúde. E que vão falar um, cerca de cinco minutos antes da bem-vinda. Por favor, doutor Carlos Henrique.